hasta donde irías para tu familia. En la Calaca Alegre, Carlos nos muestra cómo la familia es todo. Imagine que tu madre desaparece sin decir adiós. Estaría muy triste, mismo como Carlos estaba. Carlos nunca creyó su mamá le abandonó. Muchas personas le dijeron loco, pero sabía no estaba loco. En la sociedad de hoy, si personas no te creen, te llamaron loco y no tratan de entenderte. Lo mismo le pasó a Carlos. Su abuela no le creyó y lo llevó a un psicólogo. Sus primos no le creyeron cuando dijo que vio a su madre y ellos no lo ayudaron. Una forma en que Carlos pudo expresarse fue pintando. Cuando Carlos pintó, se sentía más tranquilo. Así que fue bueno cuando regresó a su ciudad natal, Pilsen, Chicago. Había muchos murales en los edificios. El nombre de un artista fue Héctor Durarte. Él usa símbolos e imágenes para mostrar cómo es la vida de los latinos en los Estados Unidos. Arte callejero en Pilsen, Chicago, es una forma que los mexicanos pueden escuchar sus voz sobre la política, sus experiencias y su identidad. Al final del libro, Carlos también quiero a pintar un mural para ilustrar una vida y sus pruebas. Mientras lee este libro, el autor le da una mirada de Carlos pasado. Podemos ver cuánto cambió Carlos. También podemos ver cómo la madre de Carlos es. Cuando Carlos es un niño, él no entendió por qué el madre lo salió. Cuando tiene más años, él entiende que el madre nunca lo abandonaría. Vemos la relación de Carlos y su madre. Carlos amó mucho a su madre. Su madre trabajó mucho a cuidar a él. Mi madre es también un madre solo. Ella trabaja tres trabajados a cuidar por mí y mi hermanas. Muchas veces en mi vida he tenido que no escuchar lo que las personas me dicen y hacer lo que es mejor para mí. Sé que mi familia solo quiere lo mejor para mí, pero solo yo sé cómo me siento. Si hubiera escuchado el consejo de mi familia, no esté en la Universidad Buena Vista. Me llamaron loca por salir de la Universidad Iowa State, pero sabía que BBU sería la mejor escuela para mí. La familia de Carlos lo llamó loco por investigar lo que pasó a su madre, pero si escuchaba no habría encontrado la verdad. Y después de que Carlos encontró la verdad, se sintió mejor y no tuvo otra pesadilla.